crescita del ruolo dell'enogastronomia e del turismo non si ferma. Gli ultimi dati usciti questa settimana di European Travel Commission che ci mostrano tutti gli europei le intenzioni di viaggio per le prossime estate ci fa vedere al primo posto il vivere gli spazi aperti e al secondo posto vivere esperienze enogastronomiche. La stessa cosa, ricerca appena uscita sul extra europeo che arriva in Europa, vuole vivere al primo posto le esperienze culturali, al secondo l'enogastronomia. È una grandissima occasione per il nostro paese, ricchissimo di prodotti e di ricette eh, e di tradizioni su questo asset. Ricordiamo che ricerca in primis tutti gli aspetti culturali relativi al tema del cibo, eh, cerca sicuramente la ristorazione locale eh, e i cibi del territorio, ma al secondo posto le visite ai produttori, con voglia di novità e di diversificazione. C'è interesse nel vino, ma c'è un forte interesse nell'olio, ma allo stesso modo nei formaggi e allo stesso modo anche in eh, tutte esperienze diverse. C'è un forte desiderio per esempio della scoperta delle cioccolaterie piuttosto che dei pastifici. L'olio è l'ambito in cui c'è maggiore gap tra desiderato eh, e fruito e quindi dimostra una, eh, che, che l'interesse degli italiani è altissimo e c'è possibilità di crescere ulteriormente nell'offerta, nella diversificazione nei prossimi anni. Eh, piace molto tutti i temi che legano eh, la visita ai produttori anche con altri ambiti, per esempio il benessere, per esempio la musica, per esempio la possibilità di fare merende o cene negli uliveti, eh, per cui le connessioni sono un tema eh, che potremmo efficacemente sviluppare.